Hoje eu queria trazer um detalhamento estrutural importante para você com relação aqui ó, a esse vão livre que nós temos aqui com relação a esse projeto. No projeto inicial havia aqui um pilar bem nesse ponto aqui e aí fora né, solicitado aqui pelos responsáveis para retirar o pilar aqui nesse ponto. Então, quero trazer alguns detalhes para você aí, entender um pouquinho aí realmente, né? Como fora feita a análise aqui para realmente poder retirar esse pilar e não matar aqui o vão livre. Canal Engenharia na Prática Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elberama aqui com você. E eu queria... Nós estamos numa obra aqui, né? De um, de um amigo construtor. Obra do Marcão. Inclusive sendo feita aqui pelo empreiteiro Lucas, né? Que tem muita qualidade aí na, na mão de obra, como já mostrei alguns vídeos para vocês. E como eu disse para vocês aqui, pessoal, aqui é, no projeto inicial, né? Ela, que projeto da, da arquiteta Ieda uma das melhores arquitetas que nós temos aí, realmente na região de Campinas, né? Ela é aqui em Itatiba. E no projeto inicial tem um pilar exatamente aqui, pessoal. Um pilar. Você tem um pilar, ó. Você tem um pilar circular aqui. E depois você tem um outro pilar ali. E havia um pilar aqui. Só que, né? Todos nós sabemos, pessoal, que se você colocar um pilar aqui, você mata a estrutura, né? Você dá aquela matada aí no, 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 no vão livre. E o grande desafio aí de nós engenheiros é sempre trabalhar com os vãos livres, com, as, com os balanços E realmente fora cogitado aí pelo proprietário de retirar esse pilar tá? Você se recorda na nossa obra lá no Alphaville, que lá foi o contrário, né pessoal? Lá não tinha o pilar, né? Naquele vão livre, lá não tinha o pilar e na época foi colocado, né? Um pouquinho de cagaço aí, vamos dizer aí, enfim, né? E aqui não, pessoal, aqui é o contrário. Aqui tinha o pilar no projeto e fora retirar. Então, primeira, primeira situação importante que você tem que entender, né? Não pode sair tirando o pilar aí sem mais ser menos, né? Ó, não estamos falando aqui, pessoal. Nós temos aí praticamente 10 metros aí em vão livre. Uma viga aqui, ó. Essa viga aqui, pessoal, uma viga de 60 Liga de 60 por 20 aqui, tá? Então, fora, primeiramente, fora consultado o arquiteta e aí o engenheiro responsável recalculou a estrutura, né? Retirando aqui esse pilar, ó, nós temos uma carga. Ó, a parte de cima ali, pessoal, vai ter, um, vai, ter um, vai ter um pé direito alto, tá? Ó, aqui ali vai ser a sala. Ó, olha aqui, ó. Eu vou ter um pé direito alto, eu vou ter carga aqui, né? Nessa viga, ó. Eu tenho carga aqui recebendo. Então, o engenheiro recalculou a estrutura para que realmente, né? Analisasse para que pudesse tirar o pilar. O pilar, ó. Olha só. Além do vão livre que você tem, ó. Você tem mais uma carga pontual, ó. Sendo descarregada ali, né? Parede ali, né? Você tem tá descarregando aqui. Nessa viga, você tem todas as lajes treliçadas, parte da laje treliçada também recebendo. Então, sim, fora retirado o pilar, mas sim fora feita análise com o engenheiro. O engenheiro recalculou, aí né, otimizou toda a parte de ferragem, altura da viga, largura, né? É um conjunto, né, pessoal? É um conjunto aí que você trabalha, inércia da viga, largura concretos, ferragem, né? aí a armadura, né? a armadura positiva, negativa, enfim, tudo isso para garantir a estabilidade da vida. Então, sim, fora retirado o pilar e olha como ficou bonito, pessoal. Veja só, a gente valoriza, né? Não deve estar atrapalhando um pouquinho, mas olha que bonito que ficou aqui, ó. Olha só, ficou uma obra legal aí, bonita de ser mostrada. Pilarzinho ali, realmente aquele pilar ia dar uma matada, né? Então, 
Então, mais uma vez, deixo para você aqui, importante, pessoal, não sai arrancando o pilar aí, sem mais, sem menos, não, tá? Sempre que você tiver vãos livres, pilar, balanço, sempre consulte o engenheiro responsável, consulte aí o arquiteto responsável, para que você possa retirar, hein? Não sai mexendo em estrutura, tirando ferro de viga, de pilar, sempre consulte um calculista. E mais uma vez aqui, o nosso canal Engenharia na Prática sempre vai prezar, sempre vai prezar que obras tenham, toda obra precisa ter um engenheiro responsável, um arquiteto responsável, uma ART, uma RRT, toda obra Todo procedimento precisa ter sempre um engenheiro responsável ou um arquiteto responsável, tá? Para que ele sim, né, garanta toda a sua estrutura com qualidade, sem riscos para você, tá certo, pessoal? Mais uma vez, hein? Se atenta sempre a isso. Aqui no canal Engenheiro na Prática você sabe que aqui você aprende.